Ahora pues nos llegó el momento de hablar de ciencia. Así que es un placer presentarles al experto número uno en el tema del glutatión a nivel mundial. Él es el director del Departamento de Ciencia de Inmunotech. Con ustedes el doctor Jimmy Goodman. Doctor. Thank you so much, Alberto. And congratulations to everybody on your anniversary. Muchas gracias y felicidades a todos por su aniversario el día de hoy. Uh, it would have been great if I was with you, but this is the next best thing. Hubiera sido fabuloso el haber estado en persona con ustedes, pero esto es lo mejor. <laughs> I know that I've been hearing from you uh, through Facebook, through emails. Uh, you all are really learning a lot about the Munical. Y he estado escuchándolos y leyendo sus comentarios a través de emails de Facebook y se nota que todos están aprendiendo mucho sobre el inmunocal. So in a short period of time, you've become quite the experts. Así que en tan corto tiempo se han convertido en expertos. Well, I want, uh, Alberto, if you can just read that uh, quote on that slide over there. El doctor quiere que les lea esa frase que está en la, en la pantalla y dice... La ciencia y la investigación detrás de Inmunocal elevará a toda la industria nutricional. Why would I say such a very profound thing? ¿Y por qué puedo yo decir algo tan profundo? You need to remember that we've been doing research for over 40 years now. Tienen que acordarse que hemos estado investigando ya por más de 40 años. We were a research company before we had any commercialized products. Nosotros éramos una empresa de investigación mucho antes de convertirnos en un negocio tradicional. So science is in our DNA. Así que la ciencia está en nuestro ADN. Now I'm sure a lot of you have seen that the scientific and medical community view natural products with some skepticism. Y estoy seguro que muchos de ustedes se han dado cuenta que eh, otras empresas de, de, han visto a las empresas de, de productos nutricionales o suplementos nutricionales de una manera extraña. And this is certainly true where I come from in Canada. Y eso es muy cierto de, de donde yo vengo, que es Canadá. Now, the Canadian government and the Quebec government went as far to say the following. Y el gobierno canadiense, en especial el gobierno de Quebec, fue muy lejos cuando dijo esto. If you want to see the way a natural supplement company should behave. Si quieres ver cómo se debe comportar una empresa que mercadea productos nutricionales. Basing their statements on scientific validity. Basen sus testimonios o sus afirmaciones en realmente investigaciones reales. You need to look at Immunitech. Así que tienen que fijarse en Immunotech. So, um, I want you to continue uh, uh, ex exploring these uh, Immunical products and exploring glutathione. Así que quiero que continúen explorando lo que es el producto de Immunocal y también del glutatión. And uh, please feel free to visit my Facebook page. You see the address up there. Y por favor, siéntanse en la libertad de ir a, a mi página de Facebook, como ven There's en la pantalla new, el nombre. New articles on glutathione all the time. Estoy publicando artículos nuevos sobre el glutatión en todo momento. So speaking of glutathione, let's go to the next slide. Y hablando del glutatión, pasemos a la próxima lámina. Now, you all know that Immunical raises glutathione. Ahora, todos ustedes saben que el, el inmunocal eleva el glutatión. But there seems to be other products out there that claim that they can raise glutathione naturally. Pero aparenta ser que hay otros productos allá afuera que supuestamente aumentan el glutatión naturalmente. Let's take a look at some of the more common ones. Y vamos a mirar algunos de los que están allá afuera mayormente. Next slide. Now, two that you will see all the time is cysteine and N-acetylcysteine. 
Así que dos productos que van a ver comúnmente allá afuera es la cisteína y la N-acetilcisteína. These are very, very popular substances. Estos son sustancias muy, muy populares. Where do they come from? Así que, ¿de dónde es que vienen? Next slide. For many years. Por muchos años. Cysteine came from one major source. La cisteína era, venía de una fuente única. It came from the hair clippings of barber shops in China. Venía del corte del pelo, del pelo de los barberos en China. There's a lot of hair that's cut in China. Hay mucho pelo que se corta en China. And they would take this hair and they would turn it into cysteine. Y ellos tomaban este pelo y lo convertían en cisteína. And they would also use the cysteine to make N-acetylcysteine, NAC. Y usaban ese pelo para también hacer N-acetylcysteína. Now, some people had a very difficult time with this. Ahora bien, muchas personas se les hacía muy difícil aceptar esto. And in fact, many religions forbid people to eat human tissue. Y de hecho, muchas religiones prohíben que se coman eh, tejidos humanos. So now the source of cysteine and N-acetylcysteine has shifted to something else. Así que la fuente para hacer la cisteína y el N-acetilcisteína, pues cambió. Next slide. Now the Chinese use duck feathers as their source of cysteine. Ahora los chinos utilizan las plumas de los patos como la fuente para hacer la cisteína. And of course, the United States doesn't want to be outcompeted by China, so they use their own source. Y por supuesto, los Estados Unidos no quiere que China le gane en la competencia, y los Estados Unidos utilizan su propia fuente. Next slide. Why let all the chicken feathers go to waste after you harvest your chickens for food? Así que, ¿por qué eh, no aprovecharse de las plumas de, las, de los pollos cuando son procesados y botarlas? Para eso se aprovechan también. So, as you can imagine. Así que, se podrán imaginar. Next slide. It takes a lot of chemistry to turn duck feathers and chicken feathers into cysteine and N-acetylcysteine. Toma mucha química para convertir las plumas de los patos y de las gallinas de los pollos en cisteína o N-acetilcisteína. So, can we really call these substances natural? Así que, ¿realmente deberíamos llamar estas sustancias como natural? You decide. Ustedes decidan. Next slide. And of course, you all see glutathione as a supplement. Y por supuesto, también pueden ver que el glutatión es un suplemento. And I'm sure by now you know that eating glutathione really isn't an efficient way to raise glutathione levels in your body. Y yo ya espero que ustedes sepan que comer glutatión no es una manera correcta para elevar los niveles de glutatión en tu cuerpo. Most of it gets broken down in your digestive tract and never makes it to your cells. Porque la mayor parte de eso se destruye en tu, en tu estómago y no llega a tus células. But of course, there's intravenous glutathione, there's nasal glutathione, there's all kinds of glutathione. Y por supuesto, existe glutatión intravenoso que se puede respirar. Hay muchos tipos de glutatión. Where do these come from? Así que, ¿de dónde es que vienen? Next slide. The majority of glutathione that you will find in supplements, in intravenous, in drugs, come from bacteria. La mayoría del glutatión que van a encontrar en, en formas intravenosas, en medicinas, salen de las bacterias. 
we grow bacteria and we extract glutathione from the bacteria. Nosotros cultivamos estas bacterias y extraemos el glutatión de estas bacterias. There's also another source of glutathione. Next slide. También hay otra fuente de glutatión en la próxima lámina. Some people will use fungus as well as bacteria. Otras personas pueden usar hongos como forma de bacteria. So is this an efficient source of glutathione? ¿Es esto una forma eficiente de extraer el glutatión? Only if you do one thing. Solo si hacen una cosa. Next slide. Here's an example of a paper, a scientific paper on glutathione production. Este es un ejemplo de uno de los estudios publicados sobre eh, la fabricación del glutatión. What they do is they take a specific fungus and they modify the genetics so it makes more glutathione. Lo que hacen es eh, genéticamente modificar unos hongos para crear el glutatión. Next slide. And the next slide. And the next slide. See, all of these, there's many, many studies, and what they do is they manipulate the genetic makeup of these fungi to produce glutathione. Y como pueden ver, hay muchos estudios, y la, y la, eh, la mayoría lo que hacen es modificar genéticamente estos hongos para generar el glutatión. They expose them to chemicals and strong radiation. Los exponen a químicos y a radiación fuerte. To manipulate, to engineer their DNA. Para manipularlos, para tener, hacer una ingeniería de su ADN. Next slide. Now you can do the same thing to bacteria as well. Y también pueden hacer ese tipo de manipulación a las bacterias también. Here they're using a common bacteria called E. coli. Aquí están usando una bacteria muy común que se llama el E. coli. This is the bacteria that gives you diarrhea. Esta es la bacteria que causa la diarrea. Next slide. I love this bottom slide. No, back up. This bottom slide over there. This, this is even crazier. Me encanta mucho esta última lámina, la de la parte de abajo, porque esto es bien loco. They combined the genetic material of two different bacteria. Combinan el material genético de dos bacterias diferentes. E. coli, which gives you diarrhea. El E. coli, que te da diarrea. And streptococcus, which gives you sore throat. Y el streptococcus, que te da dolor de garganta. And they fuse them to make a monster new bacteria that makes glutathione. Y la fusionan para crear una bacteria mucho más monstruosa, más grande, para crear el glutatión. So, engineering the replicative material of these organisms. Así que el utilizar ingeniería para modificar estos organismos. Next slide. Forward, is this natural? ¿Será esto natural? Well, even if we say that it's natural, next slide. Y aunque digamos que es natural, this is 100% genetically modified organisms. Esto sería 100% genéticamente modificado. Okay, so let's go on. Next slide. Really, whether you have a problem with genetically modified organisms. Así que aunque tengan algún problema con organismos genéticamente modificados. Or whether you care it comes from chemically treated feathers from birds. O si no te importa mucho que vengan de, de plumas químicamente tratadas. It doesn't matter. No importa. Because what matters is human studies. Porque lo que sí importa son los estudios en humanos. Does it work in human beings? 
que si trabaja en los seres humanos. Next slide. Um, this is an example of a table that I have in my new book. Esto es un ejemplo de una gráfica que tengo en mi nuevo libro. And you'll see on the left side all different kinds of ways of raising glutathione. Y pueden ver en la parte izquierda todas las formas diferentes para aumentar el, el glutatión. And in the green column are the ones that have been definitely proved to work in humans. Y en la columna verde pueden ver las que definitivamente han sido probadas de que sí funcionan. Undenatured whey protein isolate, in other words, immunocal. Suero de leche sin de desnaturalizar, desnaturalizar, en otras palabras, el inmunocal. And the drug in acetylcysteine, which I say isn't really natural. Y la droga en acetylcysteína, que les acabo de decir que no es nada natural. You'll see all the rest of those really have very weak or even no clinical evidence that it works in humans. Y como pueden ver, las demás tienen muy poca investigación o ninguna de que realmente funcionen en un ser humano. Now let's look at what real proof is. Así que veamos lo que son reales, pruebas reales. Next slide. Now you've seen this slide before. Ahora bien, ustedes ya han visto esta lámina anteriormente. This is a slide that shows Immunical has shown up in 63 published medical articles. Y esto muestra que el inmunocal ha sido, ha participado, ha estado en más de, en 63 artículos publicados. Is that number 63 a real number? Y será este número, el 63, un número real? Surprise, no. Sorpresa, no. Next slide. By the end of 2020, we will have over 70 articles. Para el final del año 2020 tendremos ya más de 70 artículos publicados. This is something you can be extremely proud about. Y esto es algo del, del cual deben sentirse muy orgullosos. No other company has that kind of research. Ninguna otra empresa tiene esta clase de investigaciones. And next slide. And again, if you really want to find out more about glutathione and get into much higher details. Y nuevamente, si quieren aprender más sobre glutatión y tener más detalle. Uh, you'll see the latest book on glutathione in Spanish. Pueden ver mi último libro eh, sobre el glutatión en español. Or if you just want to go online, visit my Facebook page. O también pueden ir por internet y visitar mi página de Facebook. And we will all continue to learn every month. Y todos juntos continuaremos aprendiendo cada mes. Muchos gracias, amigos. Thank you so much, doctor. It was a real pleasure. Increíble la información que aprendemos todos del doctor Jimmy Goodman.